Y ahora nos adentramos ya de lleno en esa cuestión sobre el lado oscuro. Y una vez más, mirad, primero un texto, Gálatas 1.8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué está sucediendo? ¿Anuncian algo? No, pero aparecen estas cuestiones. ¿Son estas las imágenes de ángeles reales? Vecinos de un pueblo aseguran que sí, y es en Bolivia. Y flotan en el aire unas cosas que tienen el convencimiento de que son ángeles. ¿Y qué os podéis imaginar que sucede al respecto? Pues que en su casa, al suceder esto, tienen ángeles a quienes piden protección. Mirad, con estatuitas y demás. ¿Debemos orar a los ángeles? Si oramos a los ángeles, no son los ángeles de Dios los que nos vendrán, sino que será una invocación a demonios, que también son ángeles, pero caídos. Por eso, cuidado con los temas de angeología. Cuidado con invocar ángeles. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero jamás a los ángeles. Él ya se encarga de mover a los ángeles como haga falta. Pero ellos nunca deben ser invocados por nosotros, porque los que van a venir son demonios. Lástima que eso se haga entre gente católica y entre gente de nueva era y tantos más. Hipnotizan al hobbit Bermúdez y marca un golazo. Primero lo hipnotizan, sale de la hipnosis, pega un chut tremendo y un golazo. El único caso con cuestión de hipnosis que aparece en noticias esta semana, no. Mujer graba el momento en que su abogado la hipnotiza e intenta abusar de ella. El hombre ha sido condenado a 12 años de cárcel por aplicar una técnica para abusar de media docena de mujeres. Y en las imágenes se ve como la cámara oculta, la policía ya esperaba la cuestión y cuando está en este plan aparece la policía y lo detiene. Utilizando la hipnosis. Sumergir su mente en voluntad a otra, de cualquier persona. Algo que ya vimos en puertas dimensionales. Y algo que precisamente no es voluntad divina. Los niños son sexys. El culto que está considerado como la nueva cienciología. La organización Access Conscious provoca indignación por sus comentarios sobre los sentimientos que estiman que los padres sienten hacia sus hijos. Desde luego se está llegando a, una vez más, cuestiones sectarias realmente impresionantes. Con toda esta polémica vamos a ver también algo inusual y es que hay un control de las mentes y que intentan, como siempre, poner el tema de sexo, intimidad, familia, por en medio. Además, hay cuestiones para desbloquear, eh, que dicen ellos, información esencial, que valen entre 250 y casi 4.000 dólares. Todo esto a través de un sistema que les llaman barras. Tocan ligeramente 32 puntos de las cabezas de los miembros para ayudarles a soltar todos los pensamientos, ideas y emociones, almacenadas en cualquier vida, con lo cual hablan de reencarnación, que también viene de Semiramis, mira por dónde. Y la gente creyendo que esto es tan natural. Cada sesión de 90 minutos que cuesta hasta 300 dólares liberan entre 5.000 y 10.000 años de limitaciones. Vaya forma no solo de sacar el dinero, sino de engañar a la gente con las doctrinas verdaderas. Manifestación de molecular y de manifestación molecular. Enseña a los participantes cómo hablar con las moléculas para pedirles que cambien. Por ejemplo, para que el vino sea más sabroso, deshacerse de los tumores o terminar con los embarazos no deseados. Las alegrías del orgasmo en este encuentro para mayores de edad, que cuesta 500 dólares, tocarán a los participantes. Ya es prácticamente para decir sin comentarios. Y dicen que no es un culto. Que es una alternativa a lo que se cree en esta realidad. Y sin juzgar nada han ayudado a miles de personas a darse cuenta de su pleno potencial. Intentamos crear conciencia en el planeta, dicen. Y hacer que la gente tenga la sensación de que tiene posibilidad de elegir sin abusar de nadie. Y con humor, sinceridad y pragmatismo. Pues mirad el último vídeo que vamos a presentar hoy, que tiene 
de lleno que ver con esto. Bars are 32 different points on the head that are basically like hitting delete file on your computer bank. So, you know, garbage in equals garbage out. So when you have too much stuff on your computer, it sort of jams it and things don't work. So with this stuff, what it does is it eases off your brain waves so that you have a greater possibility of creating more. My first bars class was amazing. I went on first to the table and I, I don't actually remember a lot. I, I remember having my head touched and then it was just like this complete blank. I don't even know what I'm thinking right now and I got off the table and I it was a lot of space and then I, I um, actually got the opportunity to run bars on the other person and, and getting off the table again she was all space, I was space, we kind of looked at each other and went wow this is wild. So I had a bar session and um, between having my bars run and the verbal facilitation that she did with me over that hour and a half, I got off the table and I was like, I was, I was speechless. Because what we were able to change and how I felt after an hour and a half was like a year with this other lady. The reason the bars class is a prerequisite for so many of the other access classes is because it's the first class where you actually learn to receive for most people. And so in that, the receiving element is so vital because if you're sitting in a class for example and you have much more capacity to receive well you get much more out of that class if you're sitting across from a friend having a great conversation your ability to receive means you get way more from that conversation it changes the fundamentals of how your life shows up for you when you start to open up to receiving I think the way I felt about it was new and familiar at the same time it felt like uh, it makes sense it felt like it's quite intuitive. Uh, and yet I woke up the next morning and I was just had this sense of um, lightness that I don't think I ever had before in the morning. When you wake up and you should be like groggy, you know, all sleepy, but then you wake up and you're like, huh, this is totally different. <laughs> Over the course of a day, you learn to do it. You trade twice. You're there with a bars facilitator, somebody who knows how to teach you this. And the beauty of it is you leave there and there'll be all kinds of people that you can trade with after that. So you can give bars, you can get bars. It's one of these things that allows you to be a gift to people in your life, like few things on the planet do. I usually talk about it being something that gets rid of all your or it can dissipate and get rid of all the, the monkey mind, you know, words that people understand, all that chatter that goes on your head. And if you're going to experience it, I mean, fine, come and have a session, but why wouldn't you learn to do it and then you can share it with other people? Everything that I've done from this has been about trying it, finding out how it works. This is what I try and encourage people to do. You don't think it works? Try it. See what works for you. Because if you find out that it works for you, then you've got a tool for the rest of your life. And then, and so my son, who was nine at the time, he and I did it together. And she said, practice it for 30 days. And so I practiced it for 30 days. Every day, my son and I did. And then I was like, who else can I get my hands on? And then I have more people come and more people come. You know, it just dissolves. It's not like the thing that's there comes back. It's just, you're free. Pues ya habéis visto, realmente asombroso. Como siempre, todo tiene que ver con sensaciones, emociones, reencarnación sentirse de un modo distinto, Satanás siempre cogiendo a las personas por los mismos lugares. Una vez más, los engaños satánicos funcionando a la perfección, porque las personas quieren encontrar algo que en esta vida no están hallando. Y lo peor, que es como lo buscan donde no toca, qué fácil es ofrecerles algo 
como un caramelo perfectamente bien envuelto. Y que parece tan sabroso, tan bueno, tan positivo. Y que está llevando a la gente de lleno a los terrenos satánicos, sin darse cuenta. Solo se dan cuenta por una cosa, que la cartera se les vacía con esos precios. Ya me dirás.